ബാല്യകാലം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നതൊക്കെ ഒരു വില്ലേജിലായിരുന്നു ഗ്രാമപ്രദേശമായിരുന്നു നാട് പറപ്പൂര് അതായത് തൃശ്ശൂര് ടൗണിൽ നിന്നൊരു പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് അപ്പോൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലും അത് കൃഷിയാണ് പ്രധാന വരുമാനം പാരൻസും പിന്നെ ബാക്കി റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാം കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിത രീതിയായിരുന്നു നാട്ടിൽ അപൂർവം എന്താ പറയുക കുറച്ച് ബസ് സർവീസൊക്കെ ഉള്ളൂ അതായത് വല്ലപ്പോഴും കാത്തു നിന്നാൽ ഒരു ബസ് തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ കാൽനടയായിട്ട് നടക്കാനൊന്നും ആർക്കൊരു ഒരു മടിയില്ല കിലോമീറ്ററുകളോളം മൈലുകളോളം നടക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും തയ്യാറായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന റോഡ് ടാർ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഈവൺ തനി ചെമ്മൺ പാതയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ചെരുപ്പിടാറില്ല വീട്ടിൽ ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് സ്കൂളിലേക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല കാരണം ബഹുഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികളും ചെരുപ്പില്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രം ഷൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെരുപ്പിട്ട് പോകാനായിട്ട് പാരൻസ് സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും അന്നത്തെ ഒരു കാലം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു തനി നാട്ടിൻപുറം ചെളിയിലും ഒക്കെ ചവിട്ടി എന്താ പറയുക ചവിട്ടി മരിച്ച് നടന്നിരുന്നൊരു കാലമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരുന്നത് തന്നെ ഞാൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു കൗതുകമായിരുന്നു എനിക്ക് മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ പന്ത് കളിച്ചൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവർ റോട്ടിൽ പോസ്റ്റ് കുഴിച്ചിടുന്നു ലൈൻ വലിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പുറകെ ഒക്കെ നോക്കിയിരിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വയറിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം അവരുടെ പുറകിലായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ വീട്ടിൽ വരുന്നത് അത് തട്ടിമുട്ടി എന്നൊരു വൈകുന്നേരമായി ഈ ലൈറ്റ് കണക്ഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുവരയ്ക്കും ഇതുപോലെ ഈ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൽ ഉള്ളൊരു ജീവിതമായിരുന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ലൈറ്റ് വന്നപ്പോഴൊരു സന്തോഷം അപ്പോൾ ആ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് ആ കണക്ഷൻ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് അയൽവക്കത്തുള്ളവർ വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു അന്ന് ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ അതേസമയം അമ്മയുടെ നാട് കുറച്ച് പരിഷ്കാരമൊക്കെ ഉള്ള എറണാകുളം അടുത്ത് ഞാറക്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ കൂടിയൊക്കെ പരിഷ്കാരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ വെക്കേഷനിൽ അവിടെ പോകുമ്പോഴാണ് എല്ലാം മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയാലും ശരി ഫാൻ ആയാലും ശരി എല്ലാം അതേമാതിരി ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതും പ്ലെയിൻ കാണുന്നതും എയ്റോപ്ലെയിൻ കാണുന്നതും എല്ലാം എറണാകുളം അല്ലെങ്കിൽ ഞാറയ്ക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽ കയറാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ വീട് ഞാറയ്ക്കലായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ എനിക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പലരോടും സാറുമാർ ചോദിക്കും തീവണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ടുള്ളവരാരാണ് അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരോ കൈപൊക്കുള്ളൂ അതിലൊന്നും ഞാനാണ് ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ കൈപൊക്കാൻ പറയുമ്പോഴും ഞാനായിരിക്കും ഒരാളുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മറ്റു പല കുട്ടികളെ ആ നാട്ടിലുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ഞാറയ്ക്കിൽ അവർ കുറേയും കൂടി മദറിൻ്റെ പാരൻസ് വളരെ പരിഷ്കൃത പരിഷ്കാരികളായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു അന്ന് കാലത്ത് അവർ എന്താ പറയുക മിസ്യാ ചരിത്രം നാടകം അഭിനയിക്കുന്നതിലും നാടക നാടക ട്രൂപ്പ് നടത്താനും അതുപോലെ തന്നെ സിനിമ പിടിക്കാനായിട്ട് സ്നേഹസീമ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാപക യോഗന്നാൻ മിസ്യാ ചരിത്രം പോലുള്ള സിനിമകൾ പിടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അത്രയും പരിഷ്കാരമുള്ള നാട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു അമ്മ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ് കുറേ കൂടി ലോകപരിചയം കിട്ടിയിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് പെൺമക്കൾക്ക് ശേഷം ഞാനാണ് ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുള്ള സമയത്ത് എന്ത് ഇവൻ എന്ത് പേരിടണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ 
അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇട്ട് വിളിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കൊച്ചൗസേപ്പ് എന്ന് പേര് വേണത് അന്ന് അന്നും ഇന്നും അതൊരു പഴയ പേരാണ് പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു എനിക്കൊരു ഭാഗ്യമുള്ളത് ഈ ഒരു പേരുള്ള ഒരാൾ കേരളത്തിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആറ് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതേസമയം മറ്റ് പല വീടുകളിലും എട്ടും പത്തും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെയല്ല തൊട്ടടുത്ത് ഇളയപ്പൻ്റെ വീട് വലിയപ്പൻ്റെ വീടൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ കസിൻസൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ അടുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെ അണുകുടുംബം അല്ല സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ ഒരു 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 പടയായിട്ടാണ് ആദ്യം ഇളയപ്പൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ വിളിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി അടുത്ത വീട്ടിൽ പോകും അവിടെയുള്ളവരും കൂടി അങ്ങനെ ഒരു പത്തിരുപത് പേര് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഗുണം ഉണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും കുസൃതി കാണിച്ചാൽ ന്യൂസ് അപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തും കാരണം അത്രയും കസിൻസും അത്രയും ആളുകളും അപ്പപ്പോൾ വീട്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നോട് അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് വലിയ പ്രതിപത്തിയായിരുന്നു അതിനൊരു കാരണം അപ്പാപ്പൻ്റെ പേര് ഇട്ട് വിളിക്കുന്ന പയ്യനായത് കൊണ്ടായിരിക്കണം തന്നെയല്ല ഞാൻ ആൺകുഞ്ഞാണ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് എന്തോ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു പലപ്പോഴും എന്നെ അടി കൊള്ളുന്നതിനൊക്കെ അപ്പച്ചൻ നന്നായിട്ട് അടിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അടി കൊള്ളാതിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അമ്മൂമ്മയാണ് അമ്മാമ്മയാണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചേരുന്നത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേരാനായിട്ട് വയസ്സ് തികയില്ല അഞ്ച് വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് എത്രയും വേഗം ജോലിക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ ട്യൂഷൻ ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരു ട്യൂഷൻ മാഷ വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കുകയുണ്ടായത് പക്ഷേ അപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇടത് കൈകൊണ്ടാണ് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ സാറ് ഒരിക്കലും സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല ഇടത് കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്നതൊരു ഒരു പൊട്ട ലക്ഷണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈമ്മ അടിച്ചടിച്ച് ഞാനത് വലത് കൈ കൊണ്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഒരു പരിധിവരെ എനിക്കിപ്പോൾ രണ്ട് കൈയും വേറെ കുറേ പരിചയമാണ് പക്ഷേ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയുടെ ഒരു പകുതി വോളം എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതൊന്നും അന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തെറ്റി വായിക്കുക എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ കണക്കൊക്കെ തെറ്റി എഴുതുക ഒമ്പതിന് പകരം ആറ് എഴുതും ബിക്ക് പകരം ഡി എഴുതും അങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ അതുപോലെ പാഠം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തെറ്റി വായിക്കുക ഇതൊന്നും അന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം അടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കണക്കിന് അടി കിട്ടിയതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ ധാരാളം അടി കൊണ്ടിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഗുസ്തി പിടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ നിലയിൽ എത്തിയത് എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് സാറുമാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസിനോ അതിനെ പറ്റി വലിയ ഗ്രാഹ്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മളെ കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ടീച്ച് റിപ്പീറ്റ് ടീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോസിഷൻ തന്ന് വീണ്ടും നമ്മളെ കൊണ്ട് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ടീച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കുറേയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടൈപ്പിംഗ് ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ധാരാളം തെറ്റുകൾ വരുത്തും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏത് കാര്യം രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒന്ന് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സ്കൂളിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പള്ളിവക സ്കൂള് അപ്പോൾ അവിടെ മിക്സഡ് സ്കൂളായിരുന്നു മിക്സഡ് സ്കൂളാണെങ്കിൽ തന്നെയും ആൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളി കളിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം പെൺകുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് വേറെ പ്രത്യേക ഭാഗം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിൽ മിണ്ടാൻ പാടില്ല മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ സാറുമാർ ഇടപെടും അത് ആ വിഷയം വീട്ടിലെത്തും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിക്സഡ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെയും എന്താ പറയുക പ്രേമം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെപ്പറ്റി ഓർത്തിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ സാറുമാർ
അത് അന്നത്തെ ഒരു കാലം അതിന് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ദോഷങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരേ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ ഏറെക്കുറെ മൂന്ന് വീടുകൾ പോലെ തൊട്ട് മാറിയിട്ട് വേറൊരു വീട്ടിലെ ഇളയപ്പൻ താമസിക്കുന്നു കുറച്ച് മാറിയിട്ട് ഇളയ വല്യപ്പൻ താമസിക്കുന്നു ഈ വീടുകൾ തമ്മിൽ കോമ്പൗണ്ടുകളൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇളയപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവാം വല്യപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാം അവർ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരാം അങ്ങോട്ടും പോവാം അതിൻ്റെ ഒരു സൗഹൃദം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട് ഒരു തരം ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം അന്ന് നമുക്കൊരു ഒറ്റപ്പെടൽ എന്നുള്ള വിഷയമേ ഇല്ല സമയം തികയാത്ത വിഷയമായിരുന്നു കാരണം അത്രയും കുട്ടികളുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എനിക്ക് പേരിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് പണ്ടൊരു ഒരു ധാരണയുണ്ട് പ്രായമായിട്ടുള്ളവരെ അവരുടെ പേര് പേരക്കുട്ടികൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മരണം സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടോ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചു അത്രേ പിന്നെ അതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് മദറും എനിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ അതുവരേക്കും ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ ഒരു 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 വാത്സല്യം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ഓർമ്മകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്പോർട്സിലോ ഗെയിംസിലോ എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് മറ്റ് പിള്ളേരെ അപേക്ഷിച്ച് എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പതുക്കെ ഉൾവലിയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് എനിക്ക് കുറേ കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പല പല സന്ദർഭത്തിലും ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഒരു അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഒരു ഒരു പിരീഡ് തന്നെയുണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റിന് ക്രാഫ്റ്റ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ആ ക്ലാസ്സിൽ പല കുട്ടികളെക്കാളും ബെറ്ററായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് ഷൈൻ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നൊന്നും അങ്ങനെ അപ്രീസിയേഷൻ എന്നുള്ള പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അണ്ണാനെ വളർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കിളികളെ വളർത്തുക അതിലൊക്കെ എനിക്ക് വലിയൊരു ജ്വരമായിരുന്നു മറ്റ് ആ പിള്ളേരൊക്കെ കളിക്കാനായിട്ടുള്ള വ്യഗ്രത കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആ താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം വീട്ടിൽ ചില്ലർ സാധനങ്ങളൊക്കെ കേടായാൽ ഇപ്പോൾ ഫാനായാലും ശരി ഇലക്ട്രിക് ആയാലും ശരി കേടായാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനായിരിക്കും അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിലെ പലരും എന്നെ സമീപിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് അതൊക്കെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പൊതുവെ ആ നാട്ടിൽ ടെക്നിക്കലായിട്ട് ചില്ലറ റിപ്പയറൊക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അത് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നും എന്നൊക്കെ എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ചില്ലറ അതുപോലെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പേരൻസ് അതെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഫാദർ എന്നെ അത് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനൊരു കാരണം അമ്മ വീട്ടുകാർ ഇതുപോലെ നാടകം കളിച്ചും സിനിമ പിടിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് പൈസ പോയി അവർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പുറകോട്ട് പോയത് അപ്പച്ചൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചൻ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ കലയുടെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗതി കിട്ടില്ല എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളാ ആളാണ് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേമാതിരി നാടകത്തിലൊക്കെ കളിച്ച് എന്തെങ്കിലും സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടി അത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലൊക്കെ പോവുകയൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതോടെ നിർത്തിക്കോളണം എന്നൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് എന്നെ നിർബ എന്നെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ചേച്ചിയും അതെ ഡാൻസിലൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളിക്കാരത്തിയൊക്കെ ഒരു 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 എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോ ഇനി ഡാൻസിനും പരിപാടിക്കൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് വരെ വിലക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അന്ന് കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടുമ
ഈ സൈക്കിൾ യജ്ഞം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില തമിഴന്മാർ വന്ന് ടെൻ്റടിച്ച് രണ്ട് ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സൈക്കിൾ യജ്ഞം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അന്നൊക്കെ ആ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും വന്ന് അത് കാണും അതുപോലെ ഈ ചെറിയ സർക്കസുകൾ അടുത്തുള്ള ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ തമ്പടിച്ചിട്ട് അവരുടെ വക ചെറിയ ചെറിയ ചില്ലറ പരിപാടികളായിട്ടുള്ള സർക്കസ് അതിനെനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് അതിന് അവരുടെ എൻ്റെ എൻട്രി ഫീ എന്നാൽ പോലും വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടില്ല കാരണം അതൊക്കെ അതൊക്കെ അധികപ്പറ്റാണ് അതെല്ലാം ദൂർത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ പോലെ കുട്ടികൾക്ക് പോക്കറ്റ് മണി ഒന്നും കൊടുക്കൂല കാരണം കൊടുത്താൽ അവൻ വഷളാവും നാശമാവും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഐഡിയയാണ് അതേസമയം ചില വിദ്വാന്മാരുടെ പോക്കറ്റിലെ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞങ്ങളും മോശക്കാരൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ധാരാളം പറമ്പുണ്ട് അതിൽ കശുമാവുണ്ട് കശുമാവിൽ അതിൻ്റെ കശുനണ്ടി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെച്ചമുണ്ട് അതായത് ഈ ഈ കശുവണ്ടിക്ക് അന്നും വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്രൗസറിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ പത്ത് കശുവണ്ടി ഇട്ട് സ്കൂളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ പക്കത്ത് ഒരു ഒരു ഉന്തുവണ്ടിക്കാരൻ അവൻ ചില്ലറ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മിഠായി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി മിഠായി ഒക്കെ വിൽക്കാനായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടാവും അവന് ഈ കശുവണ്ടി കൊടുത്താൽ വാട്ടർ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് അവൻ പകരം നമുക്ക് കപ്പലണ്ടി മിഠായിയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ചില ചില ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കാണ് നഷ്ടം ശരിക്കുള്ള മൂല്യ മൂല്യത്തിനനുസരിച്ചൊന്നും അയാൾ നമുക്ക് തരില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ചില തമാശകളൊക്കെ ഓർക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് വീട്ടിലറിയാൻ പാടില്ല വീട്ടിലറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ ആ പരിപാടി നിന്നു പോകും അപ്പോൾ അതിനെന്തു ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസിൻസ് ഒക്കെ കൂടി ഒരു 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 ഒത്തുകളിയാണ് അതൊക്കെ ഒരു തവണ ഒരു ഒരു കസിനായിട്ടൊന്ന് പിണങ്ങി പിണങ്ങിയതിന് ശേഷം അവനത് ഈ കാര്യം ഈ കശുവണ്ടി കൊണ്ടുപോകാറുള്ള കാര്യം അവൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കേറാഫിലും അടി കിട്ടി അതിനെല്ലാം അതിനുശേഷം പിന്നെ ഡെയിലി ചെക്കിംഗ് ആണ് നമ്മളെ ഫ്രിസ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉള്ള ഉള്ളത് എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് കസിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവരും ഉണ്ടാവും ഈവൺ ഹൈസ്കൂളിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആളും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പല പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ കസിന് ഞങ്ങളുടെ പേരിലൊക്കെ ഒരു ആധിപത്യമുണ്ട് കാരണം ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേര് അത് വീട്ടിൽ വന്ന് അപ്പച്ചനോട് പറയും അതുപോലെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ വരികയാണ് പറപ്പൂരെ റോഡ് ടാർ ചെയ്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ മെറ്റൽ ചെയ്യാൻ വരും അതായത് ഇടയ്ക്ക് കുഴിയൊക്കെ അടയ്ക്കാനായിട്ട് മെറ്റൽ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അതിന് വെള്ളം സംഭരിക്കാനായിട്ട് പഴയ ടാറും വീപ്പ അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഈ ടാറും വീപ്പയിൽ അതിൻ്റെ വക്കത്തൊക്കെ പഴയ പറ്റി പിടിച്ച കുറേ ഉണങ്ങിയ ടാറുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഈ ടാറെല്ലാം ചൊരണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഉരുട്ടി അതുകൊണ്ട് ചില ഇന്ന് പറയില്ല ഇന്ന് മോഡലിംഗ് ക്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ടാറ് കൊണ്ട് പല ആൾ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പൂച്ച കോഴി അതിന് രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് കുറച്ച് എക്സ്പെർട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാച്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഈ ടാറ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വേറൊരു വിദ്യയുണ്ട് രാവിലെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തലയിൽ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മുടിയൊക്കെ ചീകിയിട്ടായിരിക്കും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ തലയിൽ സ്വല്പം എണ്ണമൊഴുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഈ ടാറുന്ന തലയിൽ ഒന്ന് പുരട്ടിയാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു എണ്ണ വരന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അത് ഗുണം ചെയ്യും ഒരു തവണ എന്നുണ്ടായി ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ ടാറിൽ ഒന്ന് എണ്ണ പുരട്ടിട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തലയിലൊന്ന് പുരട്ടിയപ്പോൾ ഈ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് തലയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു അപ്പ
ഒരു ഗോലിയുടെ അത്ര വലുപ്പമുള്ള ടാർ തലയിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു പിള്ളേർ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി ഭാഗ്യത്തിന് ഈവനിങ് പീരീഡാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയമായി സ്കൂള് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ഒരു പിള്ളേരെ കണ്ണിൽ പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് അന്ന് കാലത്ത് ഈ കുട കുട കൊണ്ടുപോകണം വെയിലാണെങ്കിലും കുട ചൂടണം മഴയാണെങ്കിലും കുട ചൂടാനായിട്ട് വെ കുട ഡെയിലി കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം ഞാൻ ഈ കുടയൊക്കെ നിർത്തി പിടിച്ചിട്ട് തല മറച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുക അപ്പം അന്ന് മഴയുമില്ല വെയിലുമില്ല അപ്പം എന്തിനാണ് ഇവൻ കുട ചൂടി വരുന്നത് അപ്പച്ചൻ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താടാ നീ കുട ചൂടി ഇരിക്കണേ അപ്പം ഞാനൊന്നുമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് പര ഉരുണ്ട് കളിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി തലയിൽ നിറയെ ടാറാണ് അപ്പം സാധാരണ നിലയ്ക്ക് അടിപൊളിലാണ് പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ അന്ന് പുള്ളി ഒരു ഓർഡർ കിട്ടു അപ്പം അന്ന് ഒരു ഒരു വേലക്കാരൻ പയ്യനവിടെ സ്ഥിരം നിൽക്കുന്നൊരു പയ്യനുണ്ട് വേലായുധൻ അവനോട് പറഞ്ഞു വേലായുധൻ നീ ഇവനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് ഞാനൊന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഇവനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ വിളക്കത്ര നായരുടെ അവിടെ പോയി തലയൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇതിനി മാറ്റാനൊന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ കരച്ചിലായി കാരണം തല തല പഠിച്ചിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നൊരു കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പിള്ളേർ ഞോണ്ടിക്കുറി വയ്ക്കും ഭാഗ്യത്തിന് അമ്മ ഇടപെട്ട് നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മ അത് കുറച്ച് മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ പുരട്ടി അങ്ങനെ അന്ന് രക്ഷിച്ചതായിട്ട് ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് അതിപ്പോഴും ഓർത്താൽ ശരിക്കും എൻ്റെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഈ പ്രായത്തിലും അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നെ ഇപ്പോഴും കളിയാക്കാറുണ്